I den her video skal vi prøve at se, hvordan vi kan lave et trappediagram. Øh, vi, men vi starter egentlig lige med at øh, lave vores data øh, klar til det. Øh, vi har øh, nogle observationer, som vi kalder X, og det vi har observeret, det er BMI øh, for nogle elever i en par klasser. Så har vi øh, nogle antalstal, altså der var 7, der havde et BMI, som blev afrundet til 18. Der var 14, der havde det blev afrundet til 19 osv. Og det er det, vi kalder hyppigheder, øh, med, som her skrives øh, lille h af x. Så når x er 18, så er lille h af 18, så er det 7. Det er den måde, vi skal læse tabellen på. Så har vi det, der hedder kumuleret hyppighed, hvor vi øh, for eksempel for observationen 19, tager alle hyppighederne på 19 og lavere, altså det vil sige i det her tilfælde 7 og 14 ligger dem sammen, og så er det den kumulerede hyppighed ved observationen 19 øh, og så har vi endelig frekvensen frekvensen det er hyppigheden i procent og så har vi den kumulerede frekvens som er øh, for eksempel hvis vi var ved observation nummer 21 så var den kumulerede frekvens øh, summen af alle frekvenser fra 21 og ned efter. Så lad os prøve at starte med det. Øhm, den kumulerede for den første observation, det er bare den første observation. Så der skriver jeg lige med C3. Den kumulerede for den næste, det er jo så den aktuelle C4, 4 plus det som vi havde før. Og det var så D3. Øh, og på den måde, så kan jeg, nu har jeg en formel, jeg kan trække. Så tager den altid den aktuelle Øh, hyppighed ud fra det aktuelle BMI-tal og så lægger den øh, tallet til øh, lige før det vi se, den er. så nu tager jeg og trækker den her formel ned og så skulle jeg gerne ind med øh, 50 fordi der er 50 elever i alt som blev observeret der vi kan også lige kontrollere at der faktisk var 50 øh, øh, når vi gerne vil lægge sådan en søjle af data sammen så kan vi stille os lige under den og så kan vi gå op og trykke på summetegnet øh, og så vælger den automatisk øh, det område, der er lige over, hvor der er tal i og det var 50, så det passer det behøver vi ikke det tal mere, det står også der så skal vi have øh, hyppighederne i frekvens og det vil sige, at den første øh, frekvens den beregnes som 7 divideret med det totale antal, og det har vi lige her øh, Lige om lidt, så vil jeg gerne trække den her formel, men hvis jeg trækker, så ligger den øh, 1 til rækkerne, altså 7-tallet, hver gang jeg trækker den nedad, det skal den ikke. Øh, D7 skal den beholde fast, fordi det er her øh, det totale antal elever står. Øh, på Windows kan man trykke på F4, og ellers så kan man skrive dollartegn øh, foran D'et og dollartegn foran 7-tallet, så er vi sikre på, at vi altid tager fra den her celle. Jeg trækker jeg taster enter, og så kan jeg så trække den her formel ned nu, og så virker den også. Godt, og så laver jeg de kumulerede. Det var den her til at begynde med. Herhen var det den aktuelle plus alle de foregående. Og nu kan jeg trække formlen ned. Sådan der. Og det summerer til 1, og det gør det samme som det her, det skulle summere til. Det giver lige kort til. Så gør det også. Så man kan sige, fordi alle observationer er på 22 eller lavere, jamen så er den kumulerede sandsynlighed 100% for at få en observation på 22 eller lavere. Godt. Øhm. Ja. <tryk> Hvis vi vil have de her data til at stå pænt, så kan vi lige bruge de her øh, decimal controller. Og vi kan sætte den til, at jeg vil gerne have to decimaler, fordi det er jo virkelig en procent. Så for eksempel er der 40% frekvens. Der er 40% af eleverne, som har BMI på 20. Så nu står det lidt pænere. Godt. Jeg skal i gang med at, at lave et trappediagram. Og for at gøre de her data klar, så skal vi lige prøve at se på, hvordan det ser sådan lidt en ud. Det som der er, det er at... De her observationer, jeg havde, BMI og kumuleret frekvens, hvis jeg bare plottede dem, så vil jeg få de blå øh, firkanter her, 
Øh, og så vil jeg måske få den forbundet med, med rette linjer. Og det er ikke det, vi vil. Vi skal have lavet nogle trapper. Så øh, for eksempel ude for 18, der er det ikke nok at have et, punkt, øh, eller et, et, et koordinatpunkt, der hedder 18 øh, semikoler 0,14. Det tegner kun den her. Jeg skal også have en, der har øh, værdien for observationen før. Øhm, og det skal jeg lige det skal jeg prøve at vise, hvordan vi gør. Først så kopierer vi vores x'er ned. Så kopierer vi vores kumulerede frekvenser. Sådan der. Godt. Og øhm, vi har brug for et datapunkt ovenover alle dem, vi har lige nu. Fordi vi skal have en, der hører til øh, observationen før. Så jeg starter lige med at indsætte en tom række imellem hver. Og så kan vi jo sige, at øh, når vi kommer, lige netop når vi kommer under BMI'et på 19, så skal vi ned på den værdi, der hedder 18. Fordi hvis vi læser beskrivelsen af, hvordan i trappetrin det bliver lavet, så skal det gå fra en observation til den næste, og det er placeret i en højde, som svarer til den første observations summerede frekvens. Det vil sige, at det trappetrin mellem 18 og 19, det skal have øh, højden, der svarer til øh, den første observations. Og det vil sige, at jeg skal faktisk have lavet et punkt, der hedder 0,14. Læg mærke til, at jeg tager øh, øh, punktet under, og, men jeg tager værdien over, for at få det her til at virke. Nu skriver jeg lige op, så jeg kan huske det. Så her skal jeg udfylde. Det datapunkt, der er under, imellem 20 og 21, og så den der er under, altså fysisk under, så det er 21, og hernede skal jeg have 22, øhm, og her skal jeg have overværdien, det vil sige, at jeg skal tage 0,82, her skal jeg tage 0,98, og så skal vi have under 20, og så skal vi have over 0,42. Det der er vigtigt nu, det er at jeg har to af hver observation Og vi kan se, at der mangler en på 18 Så vi skal lige have en her Og lige så snart vi kommer under observationen på 18 Så er den kumulerede frekvensen 0 Fordi vi har ikke nogen observationer dernede Det vil sige øh, Den kumulerede øh, frekvens for BMI på 17 eller lavere Men den er 0 og Derfor skal der stå 0 her så har vi også en, øh, øh, en, en typisk ting, man gør, det er, at før den første observation og ud fra den sidste observation, der afsætter vi en halv linje. Okay, så vi sætter lige en, endnu et mellemrum ind der, og der er plads her med. For at det bliver en halv linje, så skal det have et halvt hop, og et hop det er fra 18 til 19, det vil sige det er 1. Det vil sige det hop her, det skal være 17,5. Sådan der, og det skal så have værdi 0 Og ovenover, der skal vi have et halvt hop, det er 22,5 Og det bliver i Sådan Jeps Nu er vi faktisk klar til at tegne noget, der ligner et, et uh, trappeligere Lad os prøve at vælge det Og der skal vi så have fat i øh, xy. Diagram. Det hedder, de kalder det punktdiagram nogle steder, og andre steder kalder de xy punktdiagram. Og det jeg skal have gjort, det er at forbinde punkterne med linjer, så jeg vælger den. Øhm, vi skal selvfølgelig gøre noget ved x-aksen, så vi zoomer ind på det interessante område. Der er ikke noget ved at kigge på det her område hernede. Så vi kunne, vi kunne dobbeltklikke på den her, og så sige, at jeg vil have den fra 17 til 23, det er okay. Sådan der, så er vi zoomet ind på det lidt mere interessant om mig Godt Vi øh, kunne også lige rette enheden på Y-aksen Visningsenheder øh, Tal Jeg skal også sige tal Ja, den kan vi faktisk godt give an Angive procent så får vi vist den lidt pænere Sådan der Og så vil jeg øh, Gå til 100% Eller 1 Sådan der 
Det ser meget fint ud. Øh, men der er et problem med den. Hvordan skal vi aflæse den? Hvis nu vi går ind og siger, at jeg har BMI på 20, hvad er så den kumulerede frekvens? Er det hernede lige over øh, 40, altså faktisk 42, kan man sige, fra tabellen? Eller er det heroppe? Er det op ved 82 procent? Og vi ved jo fra de oprindelige data præcis, hvad den er. For eksempel, når den er 20, så er det 82 procent. 20, så er den 82 procent. For at markere det, så gør man det, at man øh, sætter en prik her. Og for at kunne sætte sådan en prik, øh, så skal vi lige have fat i, i datasættet igen. Og vi, vi tager fat i det oprindelige datasæt. Hækserne herfra. Og yderne her. Øh, så vil vi have tilføjet det til vores plot. Højre klik. Vælg data. Og så skal vi sige tilføj. X ser jeg navn Det er X eller BMI Jeg tror bare jeg skriver BMI herinde BMI Sådan der Og X værdierne Det er også dem her Og Y værdierne Det er så Den der Okay Godt Nu har den gjort det som jeg sagde i starten At, at det duede ikke at gøre det her for at skifte diagrammet om, så vi kan få det vist med øh, den her graf med prikker, den anden som trapper, så skal vi have valgt det, der hedder en, en anden diagramtype, og der skal vi have valgt en kombination. Så vi går ned og vælger kombination her, og så siger vi, f x'erne, det var, det var vores x, y med linje, forbundet med linjer, punktdiagram og lige streger, og... Den anden her, den hedder punktdiagram, bare med punkter. Øhm, og så kan man slå en sekundær akse til herfra, så der er også en akse der, om det vil jeg ikke. Så er ok, sådan der. Nu har den lavet om på vores skalering igen, så den, det var lidt af om, den bliver jeg nødt til at lave om igen. Dobbelt klik på et punkt, øh, og så vil jeg lige gå ind på fyld, og så vil jeg sikre mig, at fyldet har samme farve som den anden graf. Jeg tror, det er en blå. Der. Og jeg vil også sikre mig, at rammen bliver blå. Sådan. Øhm. Ja. Og så dobbelt vil jeg lige en gang til. Jeg vil jo have justeret de her akser. Så vi går ind og siger, at vi skal gå fra 17 til 23, og det var den akse. På den anden akse, der vil jeg gå fra 0 til 1. Sådan der. Ja. Så har vi lavet et pænt diagram. Ja, lige en sidste ting Vi kunne øh, Under plus, der kan vi vælge at slå aktietitler til Og de der linjer, der vil jeg nok også have vist nogle flere Jeg prøver lige at trække hen til, at vi med, hvad der sker Under plus, der siger at vi giver de linjer så her ud på den der Så får jeg mulighed for at slå nogle flere til, så man kan lave en bedre aflæsning, hvis man skal bruge grafen øh, Sådan der Aksetilen Oppe i y-aksen, der har vi kumuleret frekvens Og på landet aksen har vi B Altså vores observation X ja. Vi kunne også lave en titel Diagram til, slå lige den til BMI og trappe det Sådan